说拥有蓝色一统的人，靠近一统的那只耳朵，能听见人的心声。那是因为他们前世的命运太过不公，濒死之时，向上苍祈求的特殊待遇。救，救救我！命数如此，神仙难救。这一世为情困，因情伤，莫于情海，不自知。我便赠你一支青蓝眸，赐你一支灵明耳，弥补你遭遇的不公。若今生不了缘，待重劫来生愿。花开彼岸，情陨今生，雨簪再现，虚邪尘缘。怎么又是这个梦我叫苏怡，从我出生起，就有一只蓝色的眼睛，就像被诅咒了一般。我的左耳还能听见他人的心声，我的世界喧嚣繁杂。听过太多心底的声音后，我只想做一个普通人。我是林旭峰，多年来我一直重复着同一个梦，每当噩梦惊醒，我的胸口都疼痛不已，我却一直找不到答案。我经营着一家恋爱策划工作室。而我和他的故事，则要从这个客户说起。他叫张永坤，一个拆迁户。爱情是什么？是什么？著名的美国耶鲁大学心理学家 Robert 提出爱情三要素：第一，激情，激情是指两性强烈的吸引力而产生的迷恋；第二，亲密感，亲密是建立起不设防的相互信任感；第三，承诺。这可以说是一种契约精神，是这两人在不管遇到任何情况下都能携手一起共同走下去。总之来说呢，爱情就好像万丈雪山上的那朵白莲花，我们讲任何现实层面的事情，好像都会玷污它。嗯，这，就是爱，是真的吗？假的，假的，什么三要素？只有激情的爱来得快，去得也快。承诺，那就更不必说了。你试试，当你没有钱的时候，他还会跟你吗？你凭什么说我是假的？你才是假的，你个骗子！哼！哎，亲爱的，他的话你怎么能信呢？啊，我对你是天地良心的。这就是我的建情工作室，外表看起来是花店，但它其实就是个花店，因为花代表一切美好。但是。他是我最好的朋友于薇薇，这是他第 N 次带着不同的男朋友过来找我见情。苏苏，这是我男朋友杰米，带给你看看。怎么又来这一套啊？快看看，人家带着男朋友来是来找乐子，你倒好，回回过来找你。老伴儿，你们说什么呢？是要给我什么惊喜吗？<笑>这女的不错啊，比于薇薇有味道、啊。苏苏，送佛送到西，你可真会形容你自己。要不你干脆度个金身得了，没事还能给你上上香。香是一定要上的啦，只要能得到一份真爱，必须上。您继续，您继续呀，张总啊，现在的女孩呢，特别看重氛围感和仪式感。你看我这策划案里面啊，有一个法餐约会方案，到时候啊，这红酒一品，小提琴一拉，听着听着就很有感觉了。这个法餐我我还没有吃过，这个能行吗？听说法餐很贵的哦。<笑>啊啊
，哎，等一下啊，有个电话进来了。喂，拆了，拆了，拆了，小意思了，我们不当钉子户。哎，对对，那一排的房子都是我的了。好了，好好好，啊，关了。哎，不好意思，继续啊，张总，这个法餐方案肯定能行。对了，您说的那个小模特琳琳知道您拆迁的事儿？这个嘛，我没有和琳琳讲过。我想要的是纯洁的爱情。我希望她看上的不是我的钱，是我那个人啦。可是，<笑>对，爱情就好像万丈雪山上的那朵白莲花，我们讲任何现实层面的事情都会玷污它。那那我看没戏。你说他们图？你什么意思啊？你是说说我和玲玲没戏？那、哎、有戏，有戏。<笑><笑>你的意思是，能成？能成，必须能成，成不了。<笑>你竟然敢背着我跟别的女人好，还给手机设置了分屏！你，你混蛋你！你微微。你听我解释，我跟他们联系是工作需要，你看到的是工作号。老子隐藏的这么好，早就让他发现了。还骗我？你根本都没去家里的公司帮忙，哪来的工作号？你个混蛋，混蛋！够了，你装什么青春？谁知道你有过多少个男人，还想让我对你专一？你配吗？啊呸！什么狗屁恋爱策划师，都是骗人的！退钱，我找玲玲吃饭。到了地方不到十分钟，他就走了。不应该啊！你是按照我说的做的？那当然了，我同你讲啊。第一步，我带着玲玲去吃法餐。您这里只有九十五块抵一百块的券吗？性价比太低了。还有其他的活动吗？啊，还有一个活动，朋友圈集三十八个赞，送果汁一瓶。哎<笑>，我先发个朋友圈啊，能省点是点。<笑>张总啊，说好的氛围感和仪式感都让你给搞没了。我没有想那么多嘛。得了，张总，要不这样吧，启动 B 计划。哼，你们两个孩儿抓啥子顶的气哟？他一定觉得我们很酷。目标人物即将出现，目标人物出现，请准备。我有点紧张哦。记住，真诚就是你的必杀技。我就在你对面，我会远程协助你。玲玲，啊，快来坐，快来坐，快来坐。玲玲，你又干嘛？我不是跟你说清楚了吗？我们没有可能的，何况这里只有九十五抵一百的券。稳住，不要着急。哎，按我说的做。好。好，那行，那我走了。哎，哎，玲玲，哎，等一下嘛，怎么办？怎么办？你听我说，你现在跟他这么讲，今天没有什么别的事情，你的生日不是要到了吗？我决定做第一个送给你礼物的人。礼物啊！我们认识那么久了，我都没有什么礼物送给你。我都知道，女人呢、啊，都喜欢包包，对吧？我特意花了几天的时间，亲手为你织了一个包包送给你，希望你喜欢。我先去一下洗手间。哎，怎么办？怎么办？包也送了，你赶紧想办法。稳住，张总，接下来这一步很重要。